同学们要放暑假了，赶紧接数字吧。我接，太好了，我接到了数字一百。该我了。哎呀，怎么接到的是数字一呀、啊？我接，我接，我接，我运气不错，居然接到了数字五十。数精灵，这些数字是什么意思啊？你为什么让我们接？你们接到的数字就是这个暑假要完成的作业。什么？这是暑假要完成的作业吗？那我不是要完成一百本作业？这也太多了吧！<笑>笑死我了！小魔王，你居然要做一百本作业，有什么好笑的？你自己不是也要写五十本作业吗？你很开心吗？糟糕，我忘记了。舒精灵，你布置的作业也太多了，我根本完成不了。对了，小五，反正你的作业这么少，你就帮我做一点作业吧。好的，我帮你。你们快看，又有数字掉下来了。这次我争取接一个最小的数字，我接，我接。哎呀，怎么是八十啊？不会让我再写八十本作业吧？我来。我接到了一百，我接我接，哇塞，我接到了零，这已经是最小的数字了。我不信这次我的作业还是最多的。这次接到的数字就是这学期你们的期末成绩，记得把成绩拿给你们的家长签字。我也太倒霉了吧？难道我要取代比比东，成为斗罗大陆运气最差的人？什么？你居然敢说我运气差？活该你得零分！嘿嘿，这次我又是一百分，太过分了，才给我八十分。明明我这次有认真复习，输精灵，我不服气，这个分数根本不能反映我的真实水平。我要求再接一次，这次我一定能接到最大的数字。我接两百。哎呀，小五怎么接到这么高的分数啊？不行，我不能输。完了完了，怎么只有九十分啊？还没小五一半多呢。我接，这个数字也太小了。希望数字越小运气越好，要不然我就惨了。下面宣布假期，小五放假两百天，做一本作业。哇塞，终于可以好好玩了。比比东，你有九十天假期，需要完成五十本作业。那我先。回家做作业吧，小魔王，你只有一天假期，要完成一百本作业。一天假期怎么能完成一百本作业啊？舒精灵，我不服，你这样做大家都会讨厌你的。嘿嘿嘿。为什么要加我们？快放我们出去！假冰公主，假小五，假五六七，假比比东，你们这些假美人鱼，快给我离开大海！海神哥哥，我们真的是美人鱼。很好，既然你们都不承认，那我就用魔镜来检查。从冰公主开始吧。好啊，原来冰公主你是假美人鱼。海神哥哥，不是的，我真的是美人鱼。你还不承认？那为什么魔镜会发出警报红光？可能是因为这个吧。水晶鞋，我们美人鱼穿不了鞋，你还不承认自己是假的？不是的，海神哥哥，事情是这样的。从此，灰姑娘和王子过上了幸福的生活。孩子，灰姑娘的故事讲完了。快睡觉吧，妈妈。灰姑娘的水晶鞋是不是特别漂亮啊？为什么我们人鱼就穿不了鞋呢？孩子，我们的鱼尾和水晶鞋一样漂亮。你看，这是妈妈收藏的水晶鞋。你好好睡觉，妈妈就把它送给你。真的，太好了，妈妈。我现在就好好睡觉。你快把这个漂亮的水晶鞋送给我吧。我真的很喜欢这个漂亮的水晶鞋，所以就一直戴在身上。原来是这样，怪不得魔镜闪红光。看来你是真的美人鱼。接下来是小五美人鱼。原来你才是假冒的美人鱼。不是的，海神哥哥，我是真的美人鱼，是因为这个魔镜才提示的。这是什么？这是布娃娃。咦，这里怎么有个人类晕倒了？这有鲨鱼，太危险了。你醒了。你是谁？我是小五美人鱼。看你晕倒在大海里，我怕你有危险，救救你回家了。谢谢你，小五美人鱼。我叫王墨，我和家人出海旅游，结果不小心掉下大海了。那你的家人一定很担心你，我这就送你去找家人吧。谢谢你，小五美人鱼，你真的太好了。这是我最喜欢的布娃娃，送给你，以后我们就是好朋友了。好可爱，谢谢你，王墨。这个是我的好朋友王墨送给我的，所以我就一直带在身上了。小五美人鱼，你做的很好，看来也不是你。现在只有五六七美人鱼和比比东美人鱼了。五六七美人鱼，原来你是假冒的。不是我，不是我，我是真的美人鱼。那你身上带了什么东西，能证明你是被冤枉？这个，这个，是因为这个鱼尾吗？什么？五六七，你的鱼尾怎么这么丑呢？还不是因为人类把我们那的大海污染了，我的鱼尾才变丑了。没办法，我才带上这个假鱼尾到你们这片干净的大海。不行，海神哥哥。
据说这种污染是可以传染的，我可不想我的鱼尾也变成这么丑。这样吧，五六七美人鱼，我把你传送到大海的另一边，那里没有污染，也没有别的美人鱼，这样我们就都安全了。好吧，谢谢你，海神哥哥。我给大家发美人鱼的专属红包。好危险啊！我还以为自己一定会被发现呢。咦，魔镜怎么还有红光闪现？难道还有假的美人鱼在这里？会是谁呢？糟了，刚大意了！奇怪，魔镜怎么又不闪红光了？海神哥哥，你看错了，我们没看到魔镜闪红光。难道是我眼花了？还好，我有暗黑能量能屏蔽检测，就是太耗能量了。我一定要坚持住。美人鱼的专属红包可全都是超级大珍珠啊！你们谁都不要告诉海神我是假的，更不要消耗我的暗黑能量。我怎么还是觉得哪里有问题？这些红包来之不易，小伙伴们，我到底要不要把红包给他们？给比比东一个弟弟，给冰公主一个弟弟，回去后要照顾好弟弟。老师，我的弟弟呢？小五，原本要给你的弟弟生病了，你这次就没有弟弟了。没事的，老师，我可以照顾好弟弟的。好吧，那给你一个弟弟。比比东姐姐，我要上学迟到了，快帮我把衣服拿过来。五六七弟弟，我也要上学。你不会自己拿吗？你不给我拿衣服，就是不照顾我。我要告诉老师，给你打零分。我这就去给你拿衣服。对不起，小五姐姐，我起来晚了。没事的，唐三弟弟，你生病了就应该多睡会儿。我给你做的饭菜刚出锅都是热的，放在桌子上了。吃完饭记得吃药。谢谢你，小五姐姐。唐三弟弟，我照顾你是应该的。我去上学了，我会帮你和老师请病假的。你在家好好休息。冰姐姐，我的早餐呢？小强弟弟，你的早餐，我不是给你买了面包、牛奶吗？我不吃面包，我就要吃姐姐做的饭菜。可是我要上学，哪有时间做饭啊？老师说你要照顾我，不给我做饭，我就不让你上学。哎呀，好好好，我去做饭，我真的要迟到了。哎呀，怎么放学时下雨了？比比东姐姐，快给我回家，拿雨伞来接我。凭什么？等一会可能雨就停了呢。不行，我要看的动画片快开始了，我没时间等。你不给我拿伞，我就告诉老师你不照顾我。你你，小五姐姐，我来接你放学了。唐三弟弟，你生病了怎么能跑出来？小五姐姐，我已经好了，你不用担心我。我们快回家吧。好，姐姐回家给你做好吃的。看什么看？还不快回家给我拿伞，我才不像唐三那么傻呢。气死我了！刚才的电影真好看。是啊，冰姐姐，明天我还要看电影。小五姐姐，你等下。小五姐姐，我看你陪我看电影已经饿了，这是我给你买的汉堡和饮料，你先吃点东西吧。唐三，你是不是傻？怎么能拿自己的零花钱给姐姐买东西吃？我都是直接拿姐姐的钱买东西。为什么呀？因为姐姐要照顾我啊。如果他不给我钱，我就告诉老师他不照顾我。小强，你这样做是不对的。什么不对？我要他钱有什么错？<笑>说的很好，我想要你们的钱也没什么错。救命啊！强盗抢劫了！不许你欺负我弟弟！<笑>弟弟，这是今天的作业，快去写作业。不写，你替我写，我还没看完动画片呢。五六七，我怎么能替你写作业呢？这样老师是不准许的。哼，老师还说让你好好照顾我呢，你不写我就告诉老师你欺负我。告就告，我倒要看看老师是训我还是训你。<笑>小强弟弟，你能不能不要在屋子里玩水枪？地都弄湿了，我就要玩。地湿了你来擦，凭什么？你要照顾我。哎呀，地面湿了很滑，你还跑？我要告诉老师，你不擦地。故意让我摔跤，你是坏姐姐。小强弟弟，你太过分了。小五姐姐，我的作业做完了。唐三弟弟，你最棒了。姐姐带你出去玩。唐三弟弟，这是姐姐奖励你的冰淇淋，快吃吧。姐姐，你先吃，你吃完了我再吃。唐三弟弟，你是最好的弟弟。你胡说，我才是最好的弟弟。我才是。可是你们都不照顾姐姐啊？为什么弟弟要照顾姐姐？就是姐姐就要照顾保护弟弟，反正我就是最好的弟弟，唐三弟弟才是最好的。
。哼，那就让小伙伴们来说，我们谁才是最好的弟弟？我最帅，大家一定会希望我当弟弟的。我们来选房子了，你们等等，我必须先选。咦，这是什么房子？怎么都在云彩上面？这可怎么住啊？比比东。这可是我们小精灵特有的魔法房子，想要住进里面，得先有魔法翅膀才可以。魔法翅膀，小精灵，我们都没有翅膀，这可怎么办？你们看到天空上的翅膀了吗？只要回答出翅膀对应的问题，就能获得翅膀了。金色的翅膀好漂亮，不行，臭小五，金色的翅膀我喜欢，我要回答金色翅膀的问题。九加九等于几？哎呀，好难啊！我得用手指想想，白色翅膀问题，九减去九肯定是等于零了。回答正确。哇，我有翅膀了，太帅了！我去房子里了。啊，得意什么？早知道我也选白色翅膀好了。那我就选粉色翅膀吧。九乘以零等于多少呢？是等于九吗？我不确定对啊。小伙伴们，你们谁知道能告诉我一下吗？我听到了，原来任何数字乘以零都等于零。谢谢小伙伴们。小精灵，粉色翅膀的答案是零。回答正确。不行，小精灵，小五作弊，是小伙伴们告诉他答案了。可是小精灵也没说不准许别人帮助啊。小五说的没错，小伙伴的帮助是符合规则的。太好了，我也有翅膀了。可恶，小伙伴们，你们也帮帮我，九加九到底等于几呀、啊？怎么没有小伙伴说话呢？小精灵，是不是你出的题太难了？他们都不知道答案。不是的，比比东，是你总欺负人，所以小伙伴们都不愿意帮你。我要去我的房子了。可恶的臭小五，竟然嘲讽我！我跳。没用的，比比东，没有翅膀你是进不去房子的。凭什么他们都有翅膀？凭什么他们都有房子？我不服。<笑>臭小五，快从房子里滚出去！我要你的房子。比比东，你你怎么有黑色翅膀，还能进我的房子？当然是为了抢你的房子。我数三个数，不走别怪我不客气。三，你你太过分了！我要去告诉小精灵，非逼我动手，这个房子是我的了。比比东，你怎么在我的房子里？废话真多。什么？这个房子也是我的了，我要好好休息了。比比东，不能停！那些不帮你的小伙伴的房子，你都要抢过来。对，他们的房子也都是我的，我这就去抢。小精灵建造的房子都是我的啦，让他再和我作对。<笑>小精灵，快帮帮我们吧！小五，你们怎么啦？小精灵，比比东把我们从房子里面赶出来，抢占了我们的房子。什么？比比都没有得到翅膀，怎么能进你们的房子呢？我这就用魔镜看看。<笑>比比东，是不是觉得不公平？我这里有黑色的翅膀，你要不要？鬼新娘，黑色翅膀能进云上的房子吗？当然，带上它所有的房子，你都能进去。真的，太好了，我要黑色翅膀。想要翅膀？你需要帮我把小伙伴们的房子都抢过来，这不太好吧？抢东西是不对的。你刚才不还觉得不公平吗？他们嘲讽你不帮你，当然要抢他们的房子。看着我的眼睛，暗黑魔法。你说的太对了，我这就去把他们所有的房子都抢过来。原来是鬼新娘迷惑比比东，这可怎么办？比比东现在被暗黑魔法迷失了心智，我们怎么才能阻止他啊？比比东的暗黑能量都来自他黑色的翅膀，我们想办法把金色的翅膀给他换上，就能破除魔法控制了。那太好了，小伙伴们，快帮我们一起解开金色翅膀的问题吧！谢谢大家了。喜欢加号还是减号？我最喜欢加号了，我给加号小五礼物补充能量。咦，加号小五，你怎么不收礼物啊？小强，你要先说出有加号的算式，才可以给我补充能量。有加号的算式好难啊！小强，你还是给我补充能量吧。有减号的算式更简单。不，我才不给减号！比比东，你补充能量呢？我最讨厌减号了，每次考试老师总给我减分，我就要给加号补充能量。
，小伙伴们，你们知道关于加号的算式吗？我听到了，谢谢小伙伴们。二加五等于七，加号小五给你礼物。太好了，我恢复一些能量了。哼，臭小五，小伙伴们一定更喜欢减号。没错，减号多好啊！我就喜欢老师给我们减作业。我要送比比东减号礼物，六减三等于三。怎么样，臭小五，我也恢复能量了。比比东，你少得意，我们加号代表正能量，小伙伴们肯定喜欢加号的多。我来了，冰公主，你是我的好闺蜜，你是来给我送礼物的吗？对不起，小五，我是来给简浩比比东送礼物的。为什么呀？因为我喜欢冰雪世界，温度前面带简浩才是零下，冰雪才会存在，不然冰雪就会融化了。所以我要给简浩比比东礼物，八减三等于五。谢谢你，冰公主。等我恢复能量，我会让整个童话世界都变成零度以下的冰雪世界的。嗯我才不要变成冰雪世界！我们正放假，我还要出去玩呢。我希望老师能给我们加放假的时间。五六七，你的礼物可是我比比东才能佩戴的金色王冠。那又怎么样？八加一等于七。啊，怎么回事？五六七，想不到吧？你的礼物最后还是给我的，八减一才等于七。<笑>对不起，小五，我算错了。没事的，五六七，一会还会有人给我补充能量的。加号小五，我来送你礼物啦！你要怎样才能收到我的礼物？蓉蓉，你还是给我送礼物吧。小五只会给你加假期作业，给我礼物，我帮你把假期作业减到零。蓉蓉，别听比比东的，他才不会那么好心呢。我知道了，我才不会给比比东礼物呢。只要能想出加法算式，就能给小五礼物。四加一等于五。谢谢你，蓉蓉。哼、啊，臭蓉蓉，我就差一个礼物就能恢复能量了。等我恢复能量，我要把他的身高减成小矮子。比比东，你这样威胁小伙伴，小伙伴都会讨厌你的。六加二等于八，加号小五，你一定能最先恢复能量。谢谢你，唐三哥哥。比比东，我也差一个礼物就能恢复能量了。你的减号是负能量，小伙伴们不会喜欢你的。没错，我也来支持加号小五，我要给加号小五礼物恢复能量。太好了，王墨，有了你的礼物，我就能完全恢复了。好的，九加零等于九。啊，怎么会这样？王墨想不到吧？九减零也等于九，你的礼物归我了，我完全恢复了。我要把你们的快乐、你们的假期都减掉。<笑>这这可怎么办？小伙伴们，我还没有恢复。怎么才能阻止比比东破坏童话世界啊？喜欢加号还是减号？我最喜欢加号了，我给加号小五礼物补充能量。啊、咦，加号小五，你怎么不收礼物啊？小强，你要先说出有加号的算式，才可以给我补充能量。有加号的算式好难啊！小强，你还是给我补充能量吧，有减号的算式更简单。不，我才不给减号比比东你补充能量呢。我最讨厌减号了，每次考试老师总给我减分，我就要给加号补充能量。小伙伴们，你们知道关于加号的算式吗？我听到了，谢谢小伙伴们，二加五等于七，加号小五给你礼物。太好了，我恢复一些能量了。哼，臭小五，小伙伴们一定更喜欢减号。没错，减号多好啊！我就喜欢老师给我们减作业。我要送比比东减号礼物，六减三等于三。怎么样，臭小五，我也恢复能量了。比比东，你少得意，我们加号代表正能量，小伙伴们肯定喜欢加号的多。我来了，冰公主，你是我的好闺蜜，你是来给我送礼物的吗？对不起，小五，我是来给减号比比东送礼物的。为什么呀？因为我喜欢冰雪世界，温度前面带减号才是零下，冰雪才会存在，不然冰雪就会融化了。所以我要给减号比比东礼物，八减三等于五。谢谢你，冰公主。等我恢复能量，我会让整个童话世界都变成零度以下的冰雪世界的。嗯
，我才不要变成冰雪世界。我们正放假，我还要出去玩呢。我希望老师能给我们加放假的时间。五六七，你的礼物可是我比比东才能佩戴的金色王冠。那又怎么样？八加一等于七。啊，怎么回事？五六七，想不到吧？你的礼物最后还是给我的，八减一才等于七。<笑>对不起，小五，我算错了。没事的，五六七，一会还会有人给我补充能量的。加号小五，我来送你礼物啦。你要怎样才能收到我的礼物？蓉蓉，你还是给我送礼物吧。小五只会给你加假期作业，给我礼物，我帮你把假期作业减到零。蓉蓉，别听比比东的，他才不会那么好心呢。我知道了，我才不会给比比东礼物呢。只要能想出加法算式，就能给小五礼物。四加一等于五，谢谢你，蓉蓉。啊，臭蓉蓉，我就差一个礼物就能恢复能量了。等我恢复能量，我要把他的身高减成小矮子。比比东，你这样威胁小伙伴，小伙伴都会讨厌你的。六加二等于八，加号小五，你一定能最先恢复能量。谢谢你，唐三哥哥。比比东，我也差一个礼物就能恢复能量了。你的减号是负能量，小伙伴们不会喜欢你的。没错，我也来支持加号小五，我要给加号小五礼物恢复能量。太好了，王墨，有了你的礼物，我就能完全恢复了。好的，九加零等于九。啊？怎么会这样？王墨想不到吧？九减零也等于九，你的礼物归我了，我完全恢复了。我要把你们的快乐、你们的假期都减掉，这这可怎么办？小伙伴们，我还没有恢复，怎么才能阻止比比东破坏童话世界啊？小五，你要上课还是逃课？我是好学生，我当然是要上课了。小五，你的身份是学霸。阿七，你要上课还是逃课？嗯，上课有什么好玩的？我要逃课。阿七，那你的身份就是学渣。唐三，你呢？要上课还是逃课？我喜欢学习，我要上课。唐三，你的身份是三好学生。比比东，你怎么选？这不是废话吗？谁喜欢上课呀？有这时间，我不如多玩玩游戏。我选逃课。比比东的身份是逃课大王。嘿嘿，我要带领差生一起逃课。小天使，你要上课还是逃课？我要当校长，谁敢逃课，我就要谁好看。好的。小天使的身份是学校校长，坏学生逃课游戏现在开始。学渣们，你们的人少，你们先选。你们要用哪种方式逃课？我来选，我选飞机。好的，学渣们获得飞机，可以飞离学校。嘿嘿，有了飞机，我们一定可以逃课成功的。你们休想逃课，看我的一百分攻击。哎呀，我们的飞机！学霸小五用一百分试卷攻击，打爆了学渣的飞机，成功阻止学渣们逃课。小天使，现在该你选择了。咦，有我最爱的手机，我选手机。呃、小天使淘汰、嗯。为什么呀？因为现在是上课时间，上课时间老师不能玩手机。下面学渣选择，我选攻击。比比东选到武魂真身，现在可以发动攻击。我要攻击小五。小五受到学渣的攻击，也变成了零分学渣。糟了，这可怎么办呀？现在好学生这边就只剩下我一个人了，他们那边人那么多，我根本不是对手啊！别担心，我还有绝招，变化叫家长。你是不是又变样了？现在都敢逃课了，回去看我怎么收拾你！我不逃课了，我现在就回去上课。我也是。原来这样也可以，老师的绝招真是太厉害了！现在学渣们都回去上课了。我宣布，这次学渣逃课游戏是好学生获得胜利。老师，你忘了吗？我现在也是学渣。等等，小五，你可要想好，要是这次你逃课了，你就是一个坏孩子了。说好了。大家快把自己的名字改成和动物相关的，我改成小猫，那我改成小狗。什么小猫小狗的，也太难听了。李东东，快改吧，不然会有危险的。我才不信能有什么危险呢。简直好，有人的名字不是动物抓走啊！不要啊！阿七，你快改名字，不然等机器人送完李东东，肯定马上又会回来的。好的，我现在就改，我把名字改成小苹果。五六七，苹果是水果，你快改成动物。那那我改成小白菜。哎呀，五六七，你怎么这么笨啊？白菜也是蔬菜的一种啊，你快改成动物啊！哎呀。
你们一直催我，我太紧张了，想不起来有什么动物了。阿七，让我帮你想一个吧，你就把你的名字改成小猪。哼，小猪太难听了，我不要改。阿七，你就快改吧，不然真的来不及了，机器人马上就要出现了。检测到有人的名字不是动物。抓走我！我改成小猪。大家的名字都是动物，是我刚才看错了。好危险啊！阿七弟弟差点被机器人抓走。不好，悠悠指令了，大家快把名字改成文具吧。我改成铅笔，那我改成橡皮。啊！我想到的文具都被你们说了，我该改成什么呀？快改呀！那我改成筷子吧。阿七，筷子是餐具，不是文具啊。那我把名字改成桌子。五六七，你可真笨。桌子是家具，不是文具。我们上学的时候都是在桌子上写作业，桌子怎么就不是文具了？桌子就不是文具？你说的是课桌，课桌才是文具呢。课桌不就是桌子吗？桌子是桌子，课桌是课桌，不是一样的。哎呀，你们别争了，阿七，你就把名字改成课桌吧，这样安全一点。检测到有人的名字不是文具，抓走。你不要抓我啊！啊，你真的不抓我了？小五，竹青我抓。为什么抓我吗？我们的名字已经改成文具了。哼，谁让你们欺负我朋友的？竹青还笑话阿七笨蛋，我今天就要抓你们。老师，老师不好了，怎么了？老师，我们是不是中毒了？我突然就变成蓝色了，我变成红色了，我变成金色了，我变成紫色了。小五，没想到是你，侍卫快来把小五抓起来。老师。为什么要抓我呀、啊？红色代表善良，蓝色代表理智，金色代表自私邪恶，紫色代表着尊贵。没想到平常最乖巧的小五竟然变成了金色，这说明原来小五才是隐藏最深的大坏蛋。天啊，小五怎么会这样？太吓人了！和他在一起，我会担心被他伤害的。我我不是这样的，我不是坏人。小伙伴们都知道我没伤害过别人。臭小五，可能你正密谋一个大计划伤害我们所有人呢。李比东说的不错，侍卫，先把小五关进地牢。小五会是坏人吗？为什么我总觉得有些蹊跷呢？小伙伴们，你们觉得呢？我听到了，我也觉得小五不是坏人。我这就帮小五查清楚。老师，你放我出去吧，我真的不是坏人。小五，最近史莱克发生的坏事都是你做的吧？为了小伙伴们的安全，我不能放你出去。老师，你太过分了！你为什么要把小五关起来？谁说变成金色就是坏人的？小精灵，你别激动，事情是这样的。妈妈给我准备的午餐最好吃了。糟了，我的午餐不见了。我新买的书包好漂亮。我我的书包呢？太过分了！谁把我的黑板都偷走了？没有黑板我怎么上课呀？老师，黑影人太可恶了。所有好东西都被他抢走了，我一定要把这个黑影人找出来，好好惩罚他。可是老师，那个黑影人隐藏在黑影里，我们根本看不清他是谁啊！老师，我来帮你吧。这是我新研究出来的魔法药水，我把它撒在空中，用魔法降雨，只要接触雨水，皮肤就会变色，他的内心世界就会暴露出来。善良的人会变成红色，理智的人会变成蓝色，尊贵的人会变成紫色。内心自私邪恶的人会变成金色。美人鱼帮助我们施展魔法，终于找出了小五这个隐藏的黑影人。可是这个魔法要水准吗？当然准了，唐三学习最好，头脑最冷静，所以变成了蓝色。水王子是叶罗丽的王子，所以变成了尊贵的紫色。小五变成金色，他内心一定是自私邪恶的。这么说，小五真的是隐藏最深的大坏蛋。这也太可怕了！可是把小五总关在地牢也不是办法，那该怎么办呢？小五，你来自星斗森林，我把你传送回去吧，那里弱肉强食才最适合你。既然你们都不相信我，我离开就是了，以后我再也不来人类世界了。传送魔法。老师，小五在哪呢？唐三，美人鱼，你们怎么过来了？对不起，老师，唐三找到我。经过他的帮助，我才知道原来我是红色色盲。红色和金色我分不清楚。实际上，金色代表善良，红色代表自私邪恶。啊、什么？这么说，比比东才是那个黑影人，小五是善良的。没错，是这样的。比比东被我们抓了现行，都承认了。小五在哪了？糟了，小五被我传送回星斗森林了。他还说永远不回来了。这可怎么办
，我们冤枉了小五，让他伤心了，怎么才能让小五回来呀、啊？是啊，大家一起想想办法，让小五知道我们喜欢他，劝他回来吧。